Вот тут я напомнил, ну, в смысле, выписал некоторые напоминания с прошлого раза. Давайте мы все проговорим. В прошлый раз мы начали обсуждать с вами понятие ранга матрицы. Ну и вообще, мы с вами определили понятие ранга произвольной системы векторов для векторного пространства. Да? И для чего нам это нужно? Вот основное, что, что хочет, где применяется понятие ранга, это как раз понятие ранга матрицы. Вот мы начали его обсуждать в прошлый раз. Давайте я немножко напомню. Вот у нас есть некая матрица А, размеры m на n с коэффициентами с поля f. И для нее определяется столбцовый ранг. В прошлый раз я забыл сказать, что, в принципе, когда говорят про ранг матрицы, по умолчанию обычно имеют в виду именно столбцовый ранг. Но, впрочем, как я в прошлый раз тоже анонсировал, мы сегодня уже с вами докажем, что столбцовый ранг и строковый ранг – это одно и то же число, поэтому, в принципе, различать не очень нет большой необходимости. Но вот до того, как мы это доказали, мы будем считать, называть рангом матриц именно столбцовый ранг. Ну и вот, и что такое столбцовый ранг? Это ранг системы столбцов этой матрицы. А что такое, давайте я напомню, что такое ранг системы столбцов? Это э, наибольшее количество столбцов, которые мы можем, э, давайте так, э, наибольшее количество столбцов, э, нет, э, давайте, как, как же, так, так аккуратно сказать, чтобы не прибегать прямо вот сам, к самому общему определению. Э, в общем, Наибольшее количество столбцов, которые вы можете выбрать так, чтобы они были линейно независимы. Вот так. Я бы так сказал. Максимальное количество столбцов в системе, которая линейно независима. Вот. Также определяется строковый ранг. Это просто ранг системы строк. Ранг системы строк этой матрицы. И вот, что мы успели с вами доказать в прошлый раз, это то, что при элементарных преобразованиях строк сохраняются линейные зависимости между столбцами. И прямое следствие отсюда, что если у вас какие-то столбцы были линейно независимы в первой матрице, то тогда столбцы с теми же номерами линейно независимы во второй матрице. Это как раз означает, что э, вот когда мы усмотрим, какие столбцы линейно независимы, для исходной матрицы или для новой матрицы это не важно, поэтому ранг у нас сохраняется автоматически при элементарных преобразованиях строк. Вот, теперь сейчас мы... Докажем, что ранг сохраняется также при элементарных преобразованиях столбцов. Для этого нам понадобится вот такая лемма. Лемма. Что если у нас А, матрица А, получена из матрицы Б при помощи одного элементарного преобразования столбцов, Одно элементарное преобразование столбцов мы делаем. Тогда получается, что линейная оболочка и так далее. Линейная оболочка столбцов матрицы А совпадает с линейной оболочкой столбцов матрицы Б. Короче говоря, при элементарных преобразованиях столбцов у нас сохраняется линейная оболочка столбцов. Вот. Ну и э, доказательство, оно на самом деле очень простое. Почему? Потому что... Сначала просто доказывается, что линейная оболочка во втором случае она содержится в линейной оболочке в первом, из первого случая, а потом остается сослаться на то, что элементарное преобразование обратим. Ну, давайте я напишу, что ясно, что линейная оболочка вот этих вот столбцов содержится в линейной оболочке. Исходных столбцов. Ну почему? Ну, вот давайте вот это я проговорю. У нас имеется три типа элементарных преобразований столбцов. Да? Соответственно, в первом типе что мы имеем? Что если у вас какой-то столбец заменяется на столбец матрицы А заменяется на этот же столбец плюс лямбда умножить на какой-то другой столбец, то то, что получилось, оно все равно лежит в линейной оболочке исходных столбцов. Правильно? Значит, вот. А все остальные столбцы, они совпадают со столбцами матрицы А. Соответственно, для элементарного преобразования строк первого типа это верно. Теперь, когда... Ой, столбцов. 
прошу прощения, когда вы меняете два столбца местами, у вас то же самое. Собственно, система столбцов, она у вас не меняется, только порядок в одном случае поменялся. Понятно, что линейная оболочка тут на самом деле она просто равна. Да? Но нам, вот я утверждаю, что включение такое имеется. Ну и, кроме, и, и, ну и наконец, для третьего типа, когда вы умножаете какой-то из столбцов на ненулевой скаляр, ну у вас то же самое, что вот этот, то, что получилось, оно, конечно же, тоже будет лежать в линейной оболочке исходных столбцов. Соответственно, само по себе вот это утверждение о том, что при одном элементарном преобразовании столбцов у нас вернув такое включение, ну, ну как бы оно совсем просто. Ну и теперь остается воспользоваться лишь тем, что элементарное преобразование, они у нас обратим. Соответственно, если мы теперь выполним, если мы теперь перейдем от матрицы B к матрице A, обратным элементарным преобразованием, то тогда для, не, для вот такого перехода у нас будет верно включение в обратную сторону. Соответственно, вот мы и получаем, что линейные оболочки на самом деле равны. Давайте напишем, что так как элементарное преобразование, так как элементарное преобразование обратимы, то э, тогда верно включение в обратную сторону. Включение верно и в обратную сторону. Ну вот, собственно, и все. Это очень простая, так, очень простая лемма. Сторону. Все, доказали. И вот теперь в качестве следствия, следствия уже можем сформулировать следствие, что ранг, давайте мы столбцовый ранг матрицы, сохраняется при элементарных преобразованиях столбцов. Почему? Кто может объяснить? Почему вот из того, что мы сейчас, вот из этой лемы, вот это следует утверждение? То есть напрямую это же вот с рангом еще никак не связано, а чем тут надо воспользоваться? Транспонированием нет. Нет, тут дело не в транспонировании. Да, да, вот Камиль написал верно абсолютно, что а ранг любой системы векторов, вот мы в прошлый раз сначала определили понятие ранга, а потом тут же доказали, что ранг любой системы векторов, это есть не что иное, как размерность линейной оболочки. Соответственно, вот мы здесь увидели, что при таких преобразованиях линейная оболочка сохраняется, значит, сохраняется ее размерность, ну а раз так, значит, и столбцовый ранг у нас сохраняется. А столбцовый ранг матрицы сохраняется при элементарных образованиях столбцов. Значит, давайте я просто быстренько напишу, в чем тут дело, что ранг системы столбцов – это есть просто размерность линейной оболочки этих самых столбцов. Вот, собственно, ключевой момент, который тут используется. Ну вот, и теперь смотрите, еще одно следствие. Как раз, что мы к этому моменту уже с вами успели доказать, что ранг матрицы столбцовой, он сохраняется и при элементарных преобразованиях строк, или при элементарных преобразованиях столбцов. Теперь, если мы э, транспонируем всю эту картинку, то мы поймем, что и для, столб... и для строкового ранга все те же утверждения верны. То есть строковый ранг он сохраняется как при элементарных преобразованиях строк, так и при элементарных преобразованиях столбцов. Строковый ранг. Матрицы сохраняется при элементарных преобразованиях строк и столбцев. Строк и столбцев. Ну и вот, отлично. Теперь смотрите. Опять же, я напомню, что наша глобальная цель ближайшая – это доказать, что столбцовый ранг и строковый ранг, они у нас совпадают. Но теперь смотрите, вот у нас есть матрица, у нее есть столбцовый ранг, есть строковый ранг. Мы хотим показать, что они равны. А еще нам известно, что и столбцовый ранг, и строковый ранг, они сохраняются при элементарных преобразованиях строк. Поэтому вопрос равенства этих двух величин автоматически сводится к ситуации, когда матрица имеет, ну, например, улучшенный ступенчатый вид. 
Значит, мы помним, что любую матрицу элементарных преобразований строк можно привести к улучшенному ступенчатому виду. Соответственно, при таких преобразованиях обе величины сохраняются. И теперь нам остается показать лишь, что в улучшенном ступенчатом виде эти две величины совпадают. Ну, а это уже сильно проще, чем в общем случае. Итак, еще одна лемма. лемма. Пусть А имеет улучшенный ступенчатый вид. Ступенчатый вид. Тогда столбцовый ранг совпадает со строковым рангом. Причем это число. Так, причем. Оба числа равны количеству не нулевых строк А. Вот. Итак, ну и в принципе на будущее сразу можете себе запомнить, что когда говорят про понятие ранга, то ранг любой матрицы – это число не нулевых строк в ее ступенчатом но это мы чуть позже сформулируем, но сейчас уже можно записывать себе как бы некую интуицию. Вот. Ну и так. Итак, матрица А у нас имеет улучшенный ступенчатый вид. Нам надо показать, что столбцовый ранг совпадает со строком. Ну давайте мы посчитаем просто в явном виде. Давайте просто в явном виде докажем, что оба этих числа они равны числу ненулевых строк. Так, а вследствие у нас столбцовый или строковый? Ну, смотря в каком. Вот смотрите, в первом следствии написано в явном виде столбцовый ранг, а здесь во втором виде явно написано, что строковый ранг. Вот здесь строковый ранг. Ну, как я объяснил, что если мы про столбцовый ранг выяснили, что он сохраняется как, мы, как при элементарных преобразованиях строк, так и при элементарных преобразованиях столбцов, то тогда как бы, транспонируем всю эту картинку, и тогда получится, что строковый ранг тоже сохраняется при элементарных преобразованиях как строк, так и столбцов. Хорошо. Хорошо, выясним. Пусть, пусть R – число да, не нулевых строк. Ва. Итак, пусть это число нулевых строк ва. Тогда давайте мы, напо... давайте мы вспомним, как вообще выглядит улучшенный ступенчатый вид матрицы. Улучшенный ступенчатый вид матрицы выглядит так, что, посмотрите, тут у нас где-то первая единичка, да? Затем у нас дальше где-то вторая единичка идет, дальше третья единичка идет. И так далее. И вот последняя единичка, да? Вот это все нули. Вот так, так у нас матрица выглядит. Да? Ну так, вот вроде понятно. Да? Теперь давайте обратим наше внимание. Итак, мы считаем, что тут у нас не, нули, не нулевых строк ровно R. Соответственно, у нас тут вот R единичка вот так вот стоят. Обратите внимание, что э, те столбцы, в которых стоят единички, это что такое? Это просто э, столбцы, в которых одна единица, остальные нули. То есть это на самом деле... Просто каждый такой столбец – это один вектор из стандартного базиса всего пространства RM. Или FM. FM. Если мы работаем с произвольным полем, то это FM. Вот. Ну, тогда, значит, что имеем? Тогда линейная оболочка, давайте так, множество, множество вот это вот всех столбцов, оно содержит в себе вот эти вот векторы E1 и так далее, E F. В обязательном порядке. Вот мы их в явном виде тут наблюдаем. Давайте я их помечу, что вот у нас раз столбец, дальше у нас два столбец, три столбец, ну и так далее. Да? Вот мы видим, что вот эти вот столбцы, это никто иные, как вот эти самые наши, давайте я тем же цветом напишу, что это Е1, это Е2, Е3 и так далее, это ЕР. Вот. То есть вот эти вот векторы в явном виде, они присутствуют как столбцы данной матрицы. Соответственно, Среди этих столбцов можем это утверждать. Но тогда что получается? Где вот е это как раз и ты базисный вектор, и ты вектор стандартного базиса. Да? Вот на этом месте стоит единица. Да, на этом месте стоит единица. Вот. Ну и тогда получается, что линейная оболочка этих столбцов, она содержит в себе линейную оболочку базисных столбцов. Это тоже, наверное, понятно. Кроме того, 
Кроме того, вот эти все столбцы матрицы А, они содержатся в линейной оболочке векторов Е1, ЕР. Обратите внимание, что кто такая линейная оболочка векторов Е1, ЕР? Это все столбцы, у которых первая R компонент это какие-то, а последующие компоненты все равны нулю. Соответственно, после R этой строки у нас в матрице стоят только нули. Соответственно, каждый столбец нашей матрицы, он действительно принадлежит линейной оболочке векторов Е1, ЕР. Короче говоря, каждый столбец нашей матрицы можно представить в виде линейной комбинации векторов Е1, Е2 и так далее, ЕР. Ну, я думаю, тоже это понятно. Ну вот, и теперь смотрите, что поскольку вот эти вот все столбцы, с одной стороны, они содержат в себе, давайте я тогда, я вот в явном виде напишу, что у нас тут получилось, что Е1 и так далее, ЕР, оно содержится в А1 и так далее, АН. С другой стороны, это все содержится в Е1 и так далее, ЕР. Но отсюда видно, да, что если мы теперь возьмем линейные оболочки, линейная оболочка правой части, о, левой части, она совпадает с линейной оболочкой правой части, поэтому то, что стоит в серединке, у него линейная оболочка, ей просто некуда деваться. Значит, какой глобальный вывод? Глобальный вывод о том, что линейная оболочка столбцов а 1 а она совпадает с линейной оболочкой Е1, ЕН, ЕР. Отсюда следует, что ранг системы столбцов – это как раз размерность этой линейной оболочки. Он в точности равен R. Все, итак, столбцовый ранг нашей матрицы, он равен R в данном случае. Теперь давайте мы поймем, чему равен строковый ранг. У нас, собственно, посмотрите, не нулевых строк, их ровно R, а все остальные строки нулевые. Соответственно, ранг не может быть больше, чем R. И для того, чтобы показать, что ранг равен в точности R, нам достаточно проверить, что строки, первые R строк, они не нулевые, они линейно независимы. Вот давайте это мы проверим, и отсюда сразу следует, что ранг равен R строковый. Теперь покажем, что строки A1 и так далее, а R линейно независим. Ну, как у нас принято это делать? Мы как доказываем линейную независимость чего-либо? Да? Мы берем, просто выписываем линейную комбинацию с неопределенными коэффициентами, приравниваем ее к нулю, и потом показываем, что все коэффициенты равны нулю. Давайте мы это сделаем. Пусть. Пусть альфа 1, а 1 плюс так далее, плюс альфа КТ, ой, не КТ, а альфа РТ, альфа РТ, а РТ равно нулевому вектору, где альфа 1 и так далее, альфа РТ, какие-то скаляры. Вот пусть такая линейная комбинация равна нулю. И давайте мы тоже введем еще вот такое обозначение. Нам понадобится, собственно, номера. Давайте номера, номера столбцов, в которых стоят главные неизвестные, и 1, и 2, и 3, и так далее, и R. Да, это номер столбца. Теперь давайте посмотрим, что... Э, но тогда... Давайте без но тогда, просто тогда. Э, так, тут я их не устер. Вот. Тогда для всякого k от единицы до r, что мы имеем? В левой части, давайте это назовем звездочкой, это назовем звездочкой, в левой части звездочка, элемент на и к там месте равен. Ну чему? Смотрите, вот мы берем первую строку, да? Давайте посмотрим на, на так секундочку, на да, на и к там месте элемент на и 
Какое, чему равен элемент на и первом месте? Ну, мы смотрим. Значит, мы первую строку умножили на альфа-1, плюс вторую умножили на альфа-2, но там под этой единицей стоят нули. Значит, они никак ни на что не повлияют. Соответственно, коэффициент будет альфа-1. Что будет стоять на и втором месте вот в этой линейной комбинации? Ну, то же самое, такая же идея. Мы видим, что будет альфа-2. Ну и так далее. Тогда, значит, в левой части на и катом месте элемент равен альфа каты, То есть... Альфа ката равно нулю. Значит, мы э, получили, что действительно при всех к у нас соответствующий коэффициент он обязан быть равен нулю. Может быть, кто-нибудь помнит, где, где, где раньше у нас такое рассуждение встречалось? Вот я, как бы, я утверждаю, что вот такое рассуждение мы по факту уже с вами проводили как-то раз. Э, да, да, вот нам отвечают, что да, абсолютно верно. Когда мы с вами обсуждали э, ФСР, ФСР вы там, мы там явно строили, и вот там примерно вот такая же картинка была, когда у вас некий набор векторов, и на конкретных позициях только у одного вектора стоит единица, а у всех остальных нули. И тогда ясно, что автоматически в этой ситуации данный вектор будет линейно независим. Собственно, вот такое же рассуждение. Отлично. Ну все, значит, вывод. вывод. Строковый ранг, строковый ранг, он тоже равен R. Ну, собственно, все мы доказали, что хотели. Мы получили, что строковый ранг в данном случае, когда матрица имеет улучшенный ступенчатый вид, он тоже равен R. Соответственно, в ступенчатом виде столбцовый и строковый ранги, они равны. Вот. Ну и теперь, собственно... Глобальный вывод из всего того, что мы перед этим с вами обсудили, это вот само утверждение о равенстве строкового и столбцового ранга. Итак, предложение. Предложение. Для всякой матрицы А. Столбцовый ранг совпадает со строком. Причем оба числа равны количеству ненулевых строк в ступенчатом виде матрицы А. И, собственно говоря, вот это вот утверждение оно вам сразу и показывает, как именно считать ранг конкретной матрицы на практике. Нужно просто привести эту матрицу к ступенчатому виду, посмотреть, сколько там будет не нулевых строк. Соответственно, вот этот вот ранг, он и будет равен их количеству. Все. Ну вот, так, это мы с вами предложили. Ну, давайте мы скажем про, про доказательства пару слов. Значит, это на самом деле уже вытекает из того, что у нас было сказано. Ранг вытекает из чего? Из вот этой вот леммы, которую мы сейчас с вами доказали про лучший ступенчатый вид. Леммы. Следствий. О том, что ранг как строковый, так и столбцовый сохраняется при элементарных преобразованиях строк. И теоремы о приведении матрицы к улучшенным ступенчатым виду. Да, вот это вот равенство двух, двух величин строковый ранг и столбцовый ранг. Теперь единственное, что вот здесь мы утверждаем, не, здесь смотрите, давайте я подчеркну, что здесь утверждается просто ступенчатый вид. Вот в предыдущей леме у нас речь шла об улучшенном ступенчатом виде, а здесь просто ступенчатый вид. Поэтому последнее утверждение, последнее утверждение следует из того, что ну, когда вы переходите от ступенчатого вида к улучшенному ступенчатому виду, число не нулевых строк сохраняется вот в этом идее. Из того, что при переходе от, так, при переходе от ступенчатого вида к улучшенному ступенчатому виду,
число ненулевых строк сохраняется. Ну вот, собственно, все. Вот это мы с вами доказали. Итак, столбцовый ранг и строковый ранг – это одно и то же число. Хотя определяются они, в принципе, по-разному. В принципе, по-разному. Ну вот, давайте теперь сформулируем такое следствие. Следствие про ранг квадратной матрицы. Давайте мы сейчас поймем, какова связь ранга с определителем. На самом деле это связь она прямая. Пусть А, матрица квадратная, тогда. Ну, собственно, два утверждения, они эквиваленты друг другу. Что ранг матрицы равен N, тогда и только тогда, когда у нее определитель не равен и второе утверждение, что ранг матрицы меньше n, тогда только тогда, когда определитель равен. Вот, собственно, очень важный критерий. Ну, как бы для общего понимания. Для общего понимания. Вообще, где определитель в этой науке может понадобиться? Вот определитель, оказывается, вот я вам говорил, что на практике... Когда вы считаете определитель, то важно не само конкретное значение, которое вы там получите, а на практике часто важно, вот равно это значение нулю или не равно. И вот, в частности, как раз тот факт, что определитель не равен нулю, это означает, что матрица имеет максимально возможный ранг. Как еще говорят, это матрица полного ранга. Так, квадратная матрица полного ранга. Невырожденная, да, вот, собственно, невырожденная матрица. Да? Дета не равно нулю, это матрица невырожденная. Невырожденная означает, что она имеет полный ранг для квадратной матрицы. Ну, давайте мы докажем. Доказательство тоже очень простое. Оно сводится к чему? Что при элементарных преобразованиях, там, например, строк, Ранг у нас сохраняется, и условия равенства ну, определительно ну, или неравенства, оно тоже сохраняется. Собственно, все сводится там, ну, там, к ступенчатому виду или к улучшенному ступенчатому виду. При приведении А к ступенчатому виду элементарными преобразованиями строк Какая величина ранг? Ранг она сохраняется. Условие дет а равно нулю и дет а не равно нулю тоже сохраняется. Вот. И поэтому все сводится к ситуации, когда матрица имеет ступенчатый вид. А в ступенчатом виде, ну вот эти условия, они проверяются, как бы они видны уже невооруженным взглядом. Значит, первое, давайте так скажем, в ступенчатом виде. В ступенчатом виде, что мы имеем? Что если ранг, давайте не будем говорить про саму матрицу, а ранг, ранг меньше, это означает, что там есть нулевая строка. Есть нулевая строка. А это означает, что определитель равен нулю. Так? А если ранг равен, это означает, что нет ни нулевых строк. Вот когда у вас матрица имеет ступенчатый вид, да, и не нулевых строк в ней ровно n, это означает, что каждая ступенька имеет длину ровно 1. То есть у нас получается верхняя треугольная матрица с не нулевыми элементами на главной диагонали. Соответственно, ну давайте напишем, нет не нулевых строк. И отсюда следует, что определитель не равен 0. Вот тут Ян у нас спрашивает, что это единичная матрица. Ну смотрите... Если я привожу к ступенчатому виду, в ступенчатом виде нет, конечно, необходимости, чтобы это была единичная матрица. А если бы я написал, например, здесь, что мы не просто к ступенчатому виду, давайте вот выделю, что здесь я хочу приводить к ступенчатому виду. В произвольном ступенчатом виде невырожденная матрица, она будет просто верхней треугольной с ненулевыми числами на главной диагонали. 
А если, я бы, если бы я здесь написал улучшенный ступенчатый вид, улучшенный ступенчатый вид, тогда, да, абсолютно верно, Ян сказал, тогда вот в случае, когда ранг равен n, это означало бы, что э, улучшен, в улучшенном ступенчатом виде матрица обязана быть единичной. Значит, давайте я здесь напишу. Улучшенный ступенчатый вид. Э, вот здесь э, улучшенный ступенчатый вид. Э, значит, матрица равна E. В данном случае, да. Так, э, Никита спрашивает, не могли бы вы повторить начало доказательства? Ну, смотрите. Начало доказательства такое, что мы выполняем некие преобразования, а именно элементарное преобразование строк. И из того, что мы с вами обсудили раньше, мы знаем, что при элементарных преобразованиях строк ранг сохраняется, и условия равенства нулю определителя или неравенства нулю тоже сохраняются. Поэтому решение вопроса, как бы утверждение происходную матрицу, оно на самом деле сводится к решению того же самого вопроса про матрицу, которая имеет ступенчатый вид. Или, например, можно сказать, даже и улучшенный ступенчатый вид. Тут уже без разницы, как вам приятнее, на самом деле. Хорошо, все выяснили. Ну вот, ну вот смотрите, ранг меньше n, тогда определить равен нулю, ранг равен n, определить не равен нулю. А вот из этих вот двух утверждений следует, что на самом деле в обратную сторону оба утверждения тоже равны. Почему? Потому что каждое из этих утверждений, оно на самом деле равносильно это вот утверждение, оно равносильно. Просто каждое из этих утверждений, оно является отрицанием. То есть отрицание к условию, что ранг равен n, это условие, что ранг меньше n. Точно так же, как отрицание условия определить не равен нулю, это отрицание, это, это условие, что определить равен нулю. Поэтому мы как бы доказали в одну сторону исходное утверждение, и также в эту же сторону доказали утверждение про как это, про отрицание этих двух утверждений. Соответственно, отсюда следует, что равносильности в, обе, в, в, в обоих случаях. Так, Артем, я не очень понял, что вы хотели сказать, потому что вроде как как раз нулевых строк нет, значит, ранг равен. Ну, да, да, в общем, то, что вы сказали верно, но я просто не понял, к чему оно относится. Это некий комментарий к тому, что было в доказательстве. Так, ну все, значит, это считаем, что мы тоже доказали. В общем, это простое. На самом деле, вот на сегодняшней лекции у нас в основном большое количество таких простеньких утверждений. Вот я вам сразу говорю. В последней строчке написано, что не нулевых. А, прошу прощения, да, спасибо. Вот теперь понял. Нулевых строк нет, да. Нет нулевых строк. Да, спасибо большое. Нет нулевых строк, да. Да, 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 все так. Так, хорошо. Теперь следующее, что хочется обсудить, это еще одна интерпретация понятия ранга в терминах так называемых миноров. Вот давайте мы сейчас поговорим про миноры. Для этого нужно определить понятие под матрицей. Определение. Под матрицей. Матрицей. А называется всякая матрица, получаемая из А, вычер, вычеркиванием каких-то строк, строк. И, ну, я напишу или, чтобы вы понимали, что как бы, и то, и другое можно независимо друг от друга делать. Вычеркиваю каких-то строк и каких-то столбцов. Вот, вот это понятие под матриц. Давайте так, это очень простая вещь. Собственно, вот вы взяли, вот у вас есть, вот есть какая-то матрица, которую вы имеете дело, вы в ней вычеркиваете, вот, какие хотите строки, затем то, в том, что получится вычеркивать, какие хотите столбцы, и вот то, что осталось, это будет у вас некая матрица меньшего размера. Вот все, что вы так получите, оно будет называться под матрицей. Под матрицей, матрицей А. 
Ну и э, у нас в курсе уже встречалась такая процедура, когда мы брали квадратную матрицу, квадратную матрицу да, и вычеркивали одну строку и один столбец. У нас получалась квадратная матрица на единицу меньшего порядка. Вот это вот частный случай той ситуации. И, соответственно, сейчас мы как раз определим понятие, общее понятие минора. Это вот будет и для него понятие дополнительного минора, которое мы уже с вами рассматривали, оно будет частным случаем общего понятия минора. Вот. Давайте мы сначала быстренько докажем такую вещь, что предложение. Когда вы переходите к подматрице, S под матрицы в, то тогда, то тогда ранг ее не превосходит ранга исходной матрицы. Итак, когда вы от большой какой-то матрицы исходной переходите к некой подматрице, то тогда а ранг не может увеличиваться. Ну и доказательство, оно довольно простое тоже, опять же. Почему? Потому что, э, что такое? Значит, если у вас есть какие-то столбцы в S, которые линейно независимы, давайте я напомню, что такое ранг вообще. Да? Это максимальное количество столбцов, которые вы можете найти в S, так, чтобы они были линейно независимы. Вот. Соответственно, если... Вы, если какие-то столбцы в S линейно независимы, то э, эти же столбцы, они являются частью каких-то больших столбцов матрицы А. Но тогда вот эти вот большие столбцы матрицы А, они, они тоже должны быть линейно независимы, мне подеваться. Если бы они были линейно зависимы, это означало бы, что существует линейная комбинация нетривиальная равная нулю для больших, для, для больших столбцов. Но тогда, если вы их обрежете, то э, получающиеся столбцы матрицы S, э, они, если вы, их, если вы у них возьмете такую же линейную комбинацию, то она тоже вам даст 0. Соответственно, они были бы линейно зависимы. То соответствующие столбцы... в А и подавно линейно независимо. Так, Евгений спрашивает, там меньше либо равно или равно? Ну, тут знак меньше либо равно. Меньше либо равно. Ну, не обязательно равно, потому что, смотрите, в качестве подматрицы вы можете всегда взять просто один конкретный линейный. Вот у вас есть, не знаю, большая матрица ранга N, а вы в этой матрице берете вот один элемент, это получается под матрица 1 на 1. Ну, понятно, что у нее ранг не больше, чем 1. Соответственно, строго меньше тут вполне может быть. Итак, ранг S не превосходит ранга A. Мы можем вычеркнуть вообще все столбцы. Ну, формально можете, но тогда получится пустая матрица. Я не знаю, вот пустая матрица – это хороший или плохой объект для того, чтобы его рассматривать. Ну, то есть формально можете, да. И тогда, как бы, ну, то есть если вы готовы принять такое понятие, как матрица, у которой N, я не знаю, M строк и 0 столбцов, если вы готовы принять существование такого объекта, то, пожалуйста, выкидывайте все столбцы. И тогда это получается некая пустая матрица, у нее ранг равен нулю тоже можно договориться по определению. Вот. Так, это мы с вами обсудили. И теперь давайте мы введем понятие минора. Пусть у нас А это какая-то матрица, опять же напишем. А ранг больше либо равен единице всегда, если матрица не нулевая? Да, если, если матрица не нулевая, давайте так скажем, что а ранг нулевой матрицы, ранг нулевой матрицы, он, конечно же, равен всегда нулю. А если в матрице есть хотя бы один не нулевой элемент, это означает, что в данной матрице уже есть один не нулевой столбец. А раз есть один не нулевой столбец, мы его можем взять в качестве линейно независимой системы. Вот любой столбец он не нулевой, он линейно независим как система. Соответственно, ранг уже не меньше единицы. В общем, Кирилл, то, что вы написали, это верно. Да. То есть ранг матрицы равен нулю тогда и только тогда, когда сама матрица состоит из нулей. Во всех остальных случаях ранг уже больше нуля. Вот. И теперь пусть у нас мы берем матрицу некую, и давайте мы отметим, что не обязательно квадрат. 
не обязательно квадрат. Не обязательно квадратно. Если элемент э, один, но он равен нулю, то строка линейная независима. Если элемент один, это означает, что строка э, имеет длину один, да? и он равен нулю. Это означает, что строка нулевая, это нулевой вектор. Получается, что она линейно зависит. В общем, Владимир, вот как я понял ну, ваш вопрос, так я ответил. Но просто кажется странно, что вы спрашиваете просто вот про строку, которая имеет длину 1. Итак, определение минора. Минора матрицы А называется определитель. всякой подматрицы. Давайте так скажем, не просто подматрицы, а квадратной подматрицы. Квадратной в А. Вот, вот это вот понятие минора. И сразу можно сказать, что то понятие дополнительного минора, которое мы с вами проходили ранее, оно вписывается вот в эту терминологию. Да? Там у нас была квадратная матрица, мы вычеркнули одну строку, один столбец, у нас получилась квадратная подматрица. Вот ее определитель называется минором. Все хорошо. Давайте мы примерчик быстренько разберем. Собственно, давайте матрица 2 на 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, давайте мы просто скажем, сколько, сколько миноров порядка 1. Напишите в чат, сколько там миноров порядка один. Шесть миноров порядка один. Да? Ну, вообще все, всего миноров порядка один, всегда их столько, сколько, сколько элементов в вашей матрицы. Да? Я надеюсь, это понятно. А сколько миноров порядка два? Миноров порядка два, да. А что такое порядок минора? Это правильный вопрос. Да. Порядок минора, вот минор это определитель некой квадратной подматрицы. Соответственно, порядок минора это размер этой, этой подматрицы, которую мы берем. То есть, когда мы говорим миноры порядка 1, это определители подматриц 1 на 1. Миноры порядка 2, это определители подматриц 2 на 2. Ну и так далее. В общем, да, все тут много тут написали. В общем, три, конечно, три минора порядка 2. Три минора порядка 2. Камиль, я не знаю, почему в один написали. Вот у нас... Один определитель 2 на 2 мы можем сделать из первого и второго столбцов. Они не повторяются. Кто не повторяется? Вот, смотрите, можем первый, второй столбец взять. Можем взять второй, третий, стол, второй, третий столбец. Это будет матрица 2 на 2. Под матрица 2 на 2. Ну и, наконец, отдельно вы можете взять первый, третий столбец. И из них тоже составить минор. Все будет хорошо. Их ровно три штуки. Так, ну не равны ли? А, я понял, я понял. Я понял, в чем, в чем проблема. Да, то есть вы сами посчитали сами значения, видимо, уже, да, и увидели, что... Ну, в принципе, да, может получиться, что два разных минора, они совпадают, в принципе, как, как определитель, то есть как числа, да. Но все равно, как бы, минор считается не то, что значение. Вот когда вы говорите про минор, важно там не само значение, а именно вот та позиция, какие строки вы вычеркнули, ну, или там, наоборот, какие строки взяли, какие столбцы взяли. Ну хорошо, в общем, выяснили, что на самом деле тут, в принципе, формально можно вводить там много дополнительной терминологии, но я вам открою секрет, что вот все, что мы сейчас про миноры скажем, оно нам не будет нигде дальше нужно. Но единственное, просто я вам сейчас докажу красивый факт, что вот понятие ранга, его можно тоже выразить через, его можно сформулировать в терминах вот этих вот самых миноров. Вот, собственно, следующая теорема, о которой мы сейчас скажем, это вот, она, она называется теорема ранги матрицы. Вот давайте мы ее сейчас обсудим. Теорема ранги матрицы. Теорема ранги матрицы. Значит, если у нас есть какая-то квадратная матрица, ну, не квадратная произвольная матрица, пусть. А, это матрица размера. 
MN. Тогда давно теорем не было, да. Следующие три. Три числа равны. Тогда следующие три числа, три числа равны. Первое. Первое число, что это столбцовый ранг. Второе число – это строковый ранг. Давайте я здесь напишу на всякий случай. И если вдруг кто забыл, столбцовый ранг, строковый ранг. И третье число – наибольший порядок. не нулевого минора в А. Наибольший порядок не нулевого минора в А. Давайте я поясню чуть-чуть про последние условия. Да? Значит, смотрите, вы берете все, скажем, берете все миноры порядка 1. Ну, сам смотрите, что... Вот смотрите, все миноры порядка 1. Если есть хотя бы один не нулевой элемент нашей матрицы, то мы знаем уже с одной стороны, что тогда ран как минимум единицы. Да? И как раз это соответствует чему? Что если у вас есть не нулевой элемент, значит, у вас уже есть хотя бы один не нулевой минор порядка 1. И дальше смотрим. там Не нулевой минор порядка 2. Среди, среди них есть не нулевой или нет? Если есть, то смотрим дальше. Как бы берем все не нулевой минор порядка 3, там 4, 5. И вот... Максимальное значение, которое мы так получим, вот утверждается, что оно, всегда, оно как раз совпадает с рангом матрицы. Значит, ранг матрицы – это такое наибольшее число, что существует не нулевой минор этого порядка. Доказательство. Собственно говоря, собственно говоря, то, что первые два числа равны, это мы уже знаем. Уже знаем, поэтому тут ничего особо доказывать не надо. Вот что нам нужно действительно доказать, это то, что вот эти два числа, которые, про которые мы уже знаем, что они равны друг другу, что вот эти два числа, они равны третьему числу. Вот это мы сейчас докажем. Итак, давайте мы докажем, сначала докажем неравенство в одну сторону, потом докажем неравенство в другую сторону. Пусть S – это не нулевая подматрица. Ой, секундочку. Квадратная подматрица. Порядка в А. Порядка R – такая, что… определитель не равен тогда тогда у этой подматрицы давайте мы так скажем что r вот это подматрица порядка r и ее определитель не равен нулю мы знаем что в этой ситуации ранг он в точности равен порядку. Значит, мы можем написать, что ранг равен в точности порядка, а он не превосходит ранга матрицы А большой. Э, вот. Тем самым, смотрите, для каждого, для каждого не нулевого минора в матрице А мы видим, что его порядок не больше, чем ранг матрицы А. Отсюда следует. Вывод, что третье число, оно, давайте аккуратнее нарисую, да, третье, вот так вот, третье число не превосходит первого числа. В общем, какой бы вы не нулевой минор не взяли, его порядок не, не больше, чем ранг матрицы. Вот, теперь давайте докажем в другую сторону. Давайте пусть у нас... Матрица А имеет конкретный ранг R обратно. Пусть 
ранг А равен R. И давайте мы найдем не нулевой минор порядка R. Тогда в А есть R линейно независимых столбцов. Столбцов. Это мы знаем, да? Пусть B под матрицей A составлена из этих столбцов. Из этих столбцов. Ну давайте про, про B. Давайте B у нее можно указать конкретный размер. Значит, у нее строк. Давайте напишем, что B – это матрица, у которой строк столько же, а столбцов их уже ровно R. Да, поскольку мы вот специально их так подобрали. Вот, тогда, тогда про ранг матрицы B, ну что можно сказать, ну он и равен R. Да? Вот у нас есть R столбцов, и они линейно независимы, значит, ранг в точности равен R. Но это означает, что в B мы знаем, что строковый ранг совпадает со столбцовым. Соответственно, если у нас ранг равен R, значит, можно выбрать R линейно независимых столб. Можно выбрать R линейно независимых строк. Ну и отлично. Теперь давайте мы возьмем эти строки. Под матрицу возьмем. Сейчас, секундочку. Давайте мы возьмем под матрицу составленных этих строк. Пусть S под матрица в B. Составлены из этих строк. Ну и вы, наверное, уже догадываетесь, что мы нашли соответствующий не нулевой минор. Опять же, давайте я про S напишу, что какой у него размер S это матрица. Это уже квадратная матрица размера R на R. Тогда, ну, собственно, все. Тогда. У нее есть, у нее строки, это квадратная матрица, у нее строки линейно независимы. Значит, ранг S опять же равен R. Следовательно, определитель не равен нулю. Вот. Ну и опять же вывод такой, что если у нас матрица A имеет ранг R, то тогда мы в ней смогли найти под матрицу размера R на R с ненулевым определителем. Значит, мы смогли найти не нулевой минор порядка R. Тогда первое значение не превосходит третьего значения. Ну вот и все. Все, значит, теорема и, собственно, доказана. Итак, все. Вот это вот была базовая теория про ранг матриц. Мы с вами обсудили определения и разные переформулировки вот этого понятия ранг. Значит, ранг матрицы, можно его, про него говорить как про э, ранг системы столбцов, ранг системы строк. Вот еще тут у нас в теореме ранги матрицы мы увидели, что его можно интерпретировать как порядок, наибольший порядок не нулевого минора. Все, ну теперь считаем, что с, вот, с понятием ранга мы с вами немножко ознакомились, и теперь э, у нас сейчас пойдет... Э, Большое количество таких простых утверждений. Мы сейчас вернемся с вами к системам линейных уравнений и попробуем вот какие-то базовые свойства про них переформулировать в терминах ранг. Вот. вот план на ближайшее время. Так, приложение. Приложение ранга матрицы. К системам линейных уравнений. К системам линейных уравнений. Итак, пусть у нас 
есть система линейных уравнений а x равно b, да, где а у нас, как и раньше, матрица m на m над полем f. x у нас неизвестный, это элемент из fn. А b – это столбец правых частей, он является столбцом высоты m. Вот это у нас будет наша система. Пометим ее как звездочкой, чтобы мы могли на нее ссылаться. И теперь давайте пойдем. Так, первое, что хочется сказать. Теорема кроны Керокапели. Так, кроны Керокапели. Вот тут я расставил ударение, ну, чтобы вы понимали. То есть вот с Кронекером там вообще беда, почему-то его все время пытается Кронекером назвать. Это вот неправильно. Вот это вот как бы некий недостаток письменной речи в том, что если встречаешь новое слово, то никогда не знаешь, как, как правильно ставить ударение. И вот из-за этого возникают такие двусмысленные наименования часто. Ну вот, я вам просто говорю, что человека звали Кронекер, поэтому странно называть его Кронекер. Так, э -э хорошо, значит, э система совместно. Тогда и только тогда, когда ранг расширенной матрицы совпадает с рангом матрицы коэффициентов. Вот. Ну, это просто вот некий такой теоретический результат в терминах э, рангов матрицы, да? Что э, тут идея такая, что когда вы в общем случае, когда у вас есть матрица, и вы к ней добавляете столбец, еще один, вот у нас как раз тот случай расширенной матрицы, получается из матрицы коэффициентов добавлением еще одного столбца. В общем случае он и ранг может подскочить. Но вот тот случай, когда ранг не подскакивает, э, он как раз и равносилен тому, что э, наша система совместно, то есть имеет решение. На самом деле, вот э, то, что, тот факт, что со система имеет решение, он означает, что столбец B можно вы, выразить в виде линейной комбинации столбцов матрицы А. Соответственно, линейная оболочка от этого не возрастает. При, то есть при добавлении вектора B, если он попал в линейную оболочку столбцов, значит, э, линейная оболочка не выросла. Э, ну, вот как раз это и означает, что э, ранг не изменился. Ранг мы определяли не только для квадратных матриц. Ранг определяется для произвольных матриц, для произвольных прямоугольных матриц. Вот помните, мы там пример... А, нет, пример, ранг, пример, ранга, пример с рангом мы рассматривали для, квадрат, для квадратной матрицы, да. Но вообще ранг определяется для произвольных прямоугольных матриц. Вот я всегда писал M на N. И там неважно абсолютно, как связаны между собой M и N. Доказательства. Ну, тут доказательство, она опять сводится к тому, что мы все сейчас с элементарным преобразованием строк сведем к ступенчатому виду, и там все будет очевидно. При элементарных преобразованиях строк, преобразованиях строк, так, строк, что можем, что известно, что у нас происходит при элементарных преобразованиях строк? Первое, что... Множество решений СВУ сохраняется. И второе, и второе, что ранги вот этих вот матриц тоже сохраняются. Поэтому утверждение нам достаточно доказать в любом виде, к которому можно привести исходную матрицу с элементарным преобразованием. Ну, например, давайте приведем ее к ступенчатому виду. Вопрос сводится. К случаю. Когда расширенная матрица имеет ступенчатый вид. Вот, теперь давайте мы посмотрим, что в ступенчатом виде происходит. В ступенчатом виде. В ступенчатом виде что у нас? Ну, 
как СЛУ э, совместно СЛУ наша звездочка совместно тогда и только тогда, когда э, в расширенной матрице нет, э, нет строк специального вида да? вида 0 и так далее, 0, звездочка, где это не равно 0. Но это означает как раз, что число не нулевых строк в давайте мы, когда имеет ступенчатый вид, давайте мы его обозначим. Например, h3, b3, h3, b3, пусть это будет ступенчатый вид. Вот, когда в h3, b3, вот в этом самом число нулевых строк в h3, b3 равно числу нулевых строк в самом h3. Ну, а это как раз о чем он говорит. Это означает, что просто помните, да, мы сегодня обсуждали, что такое ранг матриц. Это число ненулевых строк в ее ступенчатом виде. Соответственно, мы привели к ступенчатому виду большую матрицу. Соответственно, матрица коэффициент автоматически тогда тоже будет иметь ступенчатый вид. Ну вот и все. Это означает, что ранг H'B да, даже не будем штрихи писать, просто напишем, что. Так, ранг А, Б совпадает с рангом А. Ну вот и все. Все. Доказали. Вот, теперь следующее. Следующая теорема. Пусть система звездочка совместна. Давайте мы поймем, давайте мы сформулируем критерии существования единственного решения. Вот э, мы с вами помним, да, коллоквиум был совсем недавно, мы еще помним, что когда э, рассматриваем систему с, ну скажем, действительными коэффициентами, да, то там у нас есть три опции, что э, либо она имеет ноль решений, то есть несовместно, либо она имеет одно решение, э, либо имеет там бесконечно много решений. Соответственно, сейчас мы вот в ситуации, когда ноль реш... случай ноль решения исключен, давайте мы сейчас обсудим, в каком случае у нас имеется ровно одно решение. Да? Вот для совместной системы, в принципе, может быть важное условие, когда решение единственное. Тогда она имеет единственное решение. Тогда и только тогда, когда ранг матрицы коэффициентов, он же будет рангом расширенной матрицы по теореме Кронекера Капелли, когда ранг матрицы коэффициентов равен n, то есть числу неизвестных. Итак, неизвестных. Итак, ранг матрицы коэффициентов равен числу неизвестных. Вот это вот как раз критерий единственности решения. Ну, опять же, этот критерий, он скорее как бы, очевиден. Ну, в смысле, тут ничего сложного нет. Ничего сложного нет. Доказательство. Доказательство. Значит, что мы э, сможем сделать? Опять же, все сводится... Опять к ситуации, когда А, Б имеет ступенчатый вид. Но в этом случае, в этом случае решение единственное. Когда? Тогда только тогда, когда нет свободных неизвестных. Нет свободных неизвестных. 
Нет свободных так. Нет свободных неизвестных. А что означает, что нет свободных неизвестных? Значит, тогда и только тогда, когда а, главных неизвестных ровно n, ровно n. А это тогда и только тогда, когда в a есть ровно n не нулевых строк. А ровно n не нулевых строк. n не нулевых строк. Но это как раз означает, что ранг в ступенчатом виде, да, в ступенчатом виде ранг равен числу нулевых строк. Равен n. Ну вот все. Все, тут больше ничего нет. Есть, само по себе утверждение очень простое. Теперь дальше. Теперь дальше. Теперь очень тоже важно понимать для квадратных матриц. Для квадратных матриц. Следствие. Пусть теперь матрица А квадрат. То есть мы рассматриваем случай, когда число уравнений в системе совпадает с числом неизвестных. Тогда давайте мы здесь подпишем, что квадратное это означает, значит, по сравнению с предыдущим, это значит m равно n. Да? m равно n для случая квадратной матрицы коэффициента. Тогда SLU имеет единственное решение. Единственное решение. Тогда и только тогда, когда определитель матрицы коэффициентов правильно нулю. Вот. И причем здесь, конкретно в этом случае, не нужно проверять отдельно совместность. Вот посмотрите, в предыдущем утверждении там было утверждение, что вот пусть нам известно, что система совместна, или, допустим, пусть мы проверили уже, что система совместна, как-то посчитав там, не знаю, ранг матриц коэффициентов и ранг расширенной матриц. А здесь просто утверждение как бы без, без совместности, без, без предположения о совместности, просто мы видим, что определите равен нулю. Считаем определителем, и если он... Так, секундочку, секундочку, я тут чушь написал. Не равен нулю, вот, определитель не равен нулю. Вот смотрите, если у нас есть система с квадра... Если у нас есть система с квадратной матрицей коэффициентов, то тогда мы считаем у нее определитель. Если он не ноль, то тогда мы сразу можем утверждать, что она имеет единственное решение. Если определитель равен нулю, то тогда решений либо нет, либо их бесконечно много. Ну, в случае там поле действительно чисел. А разве такого предложения не было, когда проходили определители? Это абсолютно верный вопрос. Значит, ответ такой, что у нас это утверждение по факту было вот... Давайте я здесь помечу. Помечу. Это утверждение у нас на самом деле было, но в одну сторону. То есть мы, если определитель не равен нулю, то тогда мы с вами сразу видели, что там единственное решение, да, и это было как раз, когда мы проходили формулу Крамера. И это решение мы находили по формулам Крамера. Вот, Ян, абсолютно верно заметили, что это утверждение было, но на самом деле оно было у нас в одну сторону. И поэтому сейчас мы хотим доказать, что оно верно и в другую сторону, по факту. То есть вот что нового мы сейчас узнаем, мы знаем, что оно верно и в другую сторону. Вот. Ну, доказательства. Доказательства. Собственно, если у нас единственное решение, это как раз и означает, что ранг матрицы коэффициентов, он равен n, то есть матрица имеет полный ранг. Отсюда сразу следует, что ранг расширенной матрицы Посмотрите, у нас матрица n на, n на n, а расширенная матрица имеет размер n на n плюс 1. То есть, когда мы квадратные матрицы добавляем еще один столбец, от этого ранг уже вырасти не может, потому что ранг уже был полный. Значит, отсюда следует, что ранг тоже равен n, и, следовательно, SLU совместно. И вот тут как раз из того, что у нас SLU совместно, дальше мы уже можем применять следующее, вот предыдущее утверждение, которое у нас было доказано. А ранг матрицы равен n, соответственно, она совместна. Ну, давайте мы так скажем, что и в 
Франк равен n, значит, определите не равен. Вот, да. А в другую сторону, если у нас единственное решение ранг равен n, сейчас я хочу понять. Давайте я напишу чуть более аккуратно. Давайте сейчас напишу аккуратнее. Так, чтобы в обе стороны все покрыть. Ой, я тут все стер, ладно. А ранг матрицы А совпадает с рангом расширенной матрицы, и он равен n. Вот это вот важно, вот из предыдущих утверждений. Значит, единственное решение, значит, решение существует, значит, потеря микронной крокопели ранг А совпадает с рангом расширенной матрицы. А теперь по предыдущему эти, два, эти две величины, они должны быть равны n. Вот. А теперь вот это, а вот это как раз уже равносильно тому, что определитель э, не равен нулю. Определитель не равен нулю. Почему? Потому что определитель не равен нулю. Это означает, что ранг равен n. Ранг матрицы коэффициентов равен n. А отсюда уже следует, что если ранг матрицы коэффициентов он является полным по строкам, то тогда при добавлении дополнительного столбца э, ранг по строкам тоже он уже вырасти не может, потому что строк все равно как было n, так и осталось. Поэтому отсюда вот э, в другую сторону, справа налево, это тоже верно. Ну вот, э, вот. Все, собственно, это и все доказательство, видите, в, там, в одну строчку. Ну и замечание важное, конечно, которое здесь надо сделать, замечание, что э, в этом случае... Единственное решение, оно имеет вид, так, оно имеет вид, вид x равно а минус 1 b. На всякий случай я вам напоминаю, что когда вы имеете систему с квадратной матрицей коэффициентов, и она не вырождена, то тогда единственное решение, оно просто как бы, а x равно b умножайте слева на а минус 1. И это вам дает сразу решение. Про это надо помнить. Про это надо помнить. Ну и, наконец, еще одно утверждение. Еще одно утверждение уже про размерность пространства решений однородной системы линейных уравнений термина Ханк. Итак, пусть теперь... СЛУ звездочка однородная. то есть b равно 0. Тогда мы знаем, что множество решений этой системы оно образует под пространство в пространстве fn. Знаем, что s под пространство в пространстве Fn. И теперь давайте мы скажем, чему равна э, размерность этого пространства в терминах ранга исходной матрицы коэффициентов. Ну, вот, собственно, предложение. Размерность этого подпространства, она равна n минус ранг матрицы коэффициентов. Вот. Доказательство. Ну, тут, тут тоже все очень просто. Все тоже очень просто в каком плане, что пользуемся просто тем, что мы знаем, и нам этого уже достаточно. Вот, например, вы берете вашу исходную расширенную матрицу, приводите ее к улучшенному ступенчатому виду. Ну, или даже ступенчатый вид, это не важно. Так, секундочку. Элементарное преобразование строк выполняете. И приводите к улучшенному ступенчатому виду. И тогда мы э, знаем, что мы строили F. Пусть у нас... Пусть... 
R – это число главных неизвестных. Тогда это число не нулевых строк матрицы А, соответственно, R – это просто есть ранг А. Однако ранее мы строили ФСР для этой системы, у которой было сколько векторов? Ровно n минус r, состоящую из n минус r векторов. Ну, а FSR это базис пространства решений. Отсюда следует, что размерность s она равна n минус r, то есть n минус ранг матрицы А. n минус ранг матрицы А. Так, ну вот. Вот это был некий обзор применений ранга матрицы к исследованию систем линейных уравнений. Как вы видите, вот все, что мы с вами знали, мы, в принципе, как бы добавили сюда понятие ранга, и вот это должно, по идее, сформировать у вас более полное представление вот о том, как бы о, об анализе систем линейных уравнений, вот в частности в терминах ранга. Тут вот такие вот простые лаконичные переформулировки, они могут быть очень полезны. Ну вот, собственно, давайте тогда на сегодня мы закончим. В следующий раз мы еще немножко поговорим про какие-то отдельные сюжеты. И на самом деле начнем там уже материал следующего, следующего полугодия. Можно повторить со слов ФСР для звездочки. Да, ну смотрите, мы с вами для однородных систем линейных уравнений предъявляли алгоритм построения фундаментальной системы решений. Это вы помните, я надеюсь. И там идея была в том, что число элементов, число векторов, которые есть в ФСР, оно равно в точности числу свободных неизвестных. Помните, потому что там основная идея была в том, что берем для каждой свободно неизвестной, кладем в нее единицу, а во все остальные векторы свободно неизвестные кладем 0. Это, дам, это нам даст, это нам дает вот как бы каждый очередной вектор ФСР. Соответственно, количество векторов ФСР оно будет равно числу свободных неизвестных. А, ну вот, а, а, а чему... А, так, секундочку. И число э, векторов ФСР – это ФСР это базис, соответственно, число векторов ФСР это размерность пространства решений. Вот. Так, теперь почему R равно ранг матрицы А? Ну, это хороший вопрос. Значит, я напоминаю, что ранг любой матрицы – это число ненулевых строк в ее ступенчатом виде. Соответственно, когда мы привели ступенчатый, к улучшенному ступенчатому виду, там у нас число главных неизвестных, оно равно R, соответственно, оно равно, давайте я допишу здесь, что это равно, это равно, равно числу не нулевых строк, строк в B. Вот, и отсюда уже тогда следует, что оно совпадает с рангом матрицы А. Так, что такое ранг расширенной матрицы? Как используют в ранге правый столбец? Ну, просто расширенная матрица – это исходная матрица, в которую добавили еще один столбец. Это же тоже матрица. В нем тоже можно рассматривать понятие ранга. Как используют в ранге правый столбец? Ну, вот я говорю, что если добавляете столбец, у вас получается новая матрица, в нее можно смотреть ранг. Есть ли еще вопросы? То есть мы просто убираем палочку и считаем за новую матрицу. Да, именно так. Именно это и делается, да.